李易峰问题老去，杨紫却火速上热搜，被誉为当年最倒霉的人。杨紫太麻烦了，李易峰事业不断成熟，杨紫却急忙上热搜，被网友评价为年度最倒霉的艺人。当年杨紫被评价的时候，他说之前选内容的时候应该看一下组长合组，但是现在真的要看反剧的艺人了选戏。比如，如果你对手的艺人不是特别好。或者在那种心态下，基本上是没法沟通的。那么那个时候，你真的拍了一年三个月零四个月，这只是一年，几部影视剧都下架了，他两年辛苦的工作就白费了。不过幸运的是，据说杨紫和王鹤棣还会参加另一档节目。相信艺人能保持自己的体面和真实，不要让杨紫的努力白费。考虑到所有因素，他的所有节目都非常出色。这个很难。就在沉香如鞋腾空而起的那一刻，节目以可怕的通道冲到了颈椎的最高点。想象着杨紫的脸色太过僵硬了，身材还是差了点。一十二岁的杨紫一时成名，之后她决定继续考研演技。然而她出身于一个没有扎实家底的普通家庭，幸运的是，她的家人对她小女孩的幻想非常强烈。直到现在。他也一直在战斗。当年的好日子，无数先祖对杨紫是不抱希望的。吊丹丹曾表示，他觉得杨紫走艺人的路不合情理。在媒体不断开花结果的氛围中，杨紫的资产在过去并不出色，他经常承担别人留下的女性角色。尽管如此，由于他的坚持不懈的努力，他的职业也更加曲折。在专题电视剧《向幸福致敬》中，杨紫让观众看到了她的演技，让她彻底摆脱了童星的称号。就是《欢乐颂》，杨紫的哭戏一大堆，让无数网友从哭笑到哭。尽管如此，在遍地国产偶像剧的雅致疲惫下，杨紫却有着格外令人印象深刻的魅力，不知不觉地吸引了众多观众。从大都市的工作环境到陈旧的合奏表演，杨紫用自己的努力彻底改变了逆天的自己，平衡了自己，始终处于九十小花的第一梯队。为什么大家喜欢杨紫？任贤齐称赞正在录音的杨紫格外投入。你至少知道他的工作有多努力吗？我无法自拔。杨紫说：“七哥，没关系，你真的帮了我。”我说不。演戏的时候，杨紫站了出来，也就是说，我打扮成了猪八戒。众多女游客，我说谁愿意当我的小丫头？也许对一些小姐姐来说，因为要背在我的背上，可能会有一些小烦恼。那时候，杨紫是主要的个人要快点，她跳到我的背上，我把她放在我的背上。但那时我很感激杨紫。就在节目里的每一位观众都得到了家人的好消息的时候，杨紫就看到了坐在角落里的天宇妈妈、哥哥。回北京陪你玩，来我们家吃晚饭，爸爸做菜很有味道。就在思纯妈妈身体不好的时候，杨紫的组织搬走了思纯妈妈。吊组对杨紫的评价极高，她其实是一个非常有魅力和直接的小姐姐。我对他的印象是他专注而认真，然后在这一点上迷人而真诚。不管他是不是冰冷颤抖，他都没有忘记放在心上。杨紫对老艺人于和伟的影响也很深，彬彬有礼，亲近家人。作为这个星球上温柔的体现，杨紫可谓是真正的媒体集会一。你喜欢这样的杨紫吗？很高兴收到下面的评论。零二。杨紫在媒体上的忍耐力，是因为她长得不好看。小淼最近又回到了模范情景喜剧《家有少年》，夏家三代子弟中，至今在荧幕上还颇有活力的独生子，就是夏雪杨紫。玩 X 的尤浩然 I A 鱼几乎消失了。两年多来，张一山并没有对人群进行过任何善举。新《鹿鼎记》的爆冷，也让张一山的演技受到质疑。再说了，杨紫这几年演了一句一句，从十八级艺人晋升到一级女明星，这就是每个人都知道的。你是否能在媒体上出名，或者你的工作人群会得到他，或者你的外表很出色，或者你的生活会很有名？杨紫与前作战友一席之地，以作品赢得口头交流。尽量不要看杨紫作为小明星的经历。
回看杨子在《家有儿女》中的演技并不出众，也不是很规矩。尤其以张一山的经历来看，当时杨子的演技还是非常清新和令人愉快。有人会问，为什么杨子现在的演技这么好？这应该是因为杨子在演戏学习上下了一番功夫，在别人看不到的地方悄悄地提升自己的演技。用杨子的话说，这是因为他不怎么追星，所以演戏真的是一心一意。演技高了，作品才会好，观众会懂，媒体也会持续很长时间。所以你明白杨子为什么经常想演戏到这种地步了。杨子既然知道真正的媒体承受力法则，至少是演戏和作品。假设演技很棒，工作就会很棒，观众会记住他。媒体的奇观层出不穷，在为自己的形象而战时，你会不断体验一座山一座山。只是演技可以成为媒体的明确渠道，可以改变人群的观点。休闲企业内的帅皮是平等的，惊险的表演能力是千分之一。不得不提的是，杨子出名也不是没有道理。零三，《北京青年报》辟谣肖战求婚传闻称现在不再造谣，肖战未婚。肖战和赵露思的恋情登上了最近的热搜榜，这本身就不是事实，但还是有很大关系的。事件辟谣，《北京青年报》等多家媒体也纷纷站出来辟谣。值得一提的是，《北京青年报》在辟谣的同时，也呼吁大家现在不要再造谣了。肖战一直强调自己未婚，他的画的兴趣点一直在拍摄。我希望每个人都睁大眼睛。《北京青年报》称，有网友爆料称肖战的男友是一流的，并转为猜测改成肖战和杨洋,洋。这样的话题在网上引起了热议。赵露思工作室已经发文否认，不要造谣，散布谣言。确实，现在不说赵露思辟谣了。肖战之前一直在强调，趁着绯闻闹得沸沸扬扬的时候，肖战工作室委托小使者辟谣，他一直在奔跑未婚。从恋人的反应来看，绝对每个人的态度都是平等的。我现在希望不再造谣或造谣，遵守可敬的路线。至于肖战，我相信每个人都看得出来，肖战可能很专业，很有上进心。他的代言企业已陆续正式推出，还有《玉骨遥遥梦中的海》等新剧，两部片子。现在就不再说下面肖战会组织一部分去拍了，忙的肖战没时间去思考不同的内容。总之，我要肖战，希望肖战的化名不再受到影响。话虽如此，肖战的职业提升现在已经没有受到影响，而且一直在稳步进行。相信肖战能继续下去，命运可期。吃瓜的人可以分散和供应他们的祝福。零四，他终于来了。肖战新剧《玉骨遥》预计一十一月独播，信不信？近日，有熟悉该企业的人士爆料，肖战的新剧《玉骨遥》预计一十一月独播，不少恋人和游客看到消息都兴奋不已，同时还有几个人有二分之一的人相信，但看他远不是俄生产单位企业。据了解此事的人说，真实性可能很高。比传闻中的要可靠很多。肖战哪会看肖战的新剧《玉骨遥》？一部装扮剧，定期在我的备注附近留言或者私信给我。看你这么喜欢看肖战的新剧，那我就告诉你真相。肖战的新剧《玉骨遥遥》一十一月开播，绝对是要为他的开播做铺垫。至于什么时候开始，我还每三周跟进一次超现代的开发。只要有信息，我就会让你知道。因为肖战的新剧《玉骨遥遥》是变装剧，剧情可爱优雅，武侠动作简直太潇洒了。《玉骨遥遥》中关伟父亲的紧迫感可见一斑，感受到演员肖战的原汁原味和肖战的富丽堂皇的无死角的强烈吸引力。有人说看不到肖战新剧《玉骨遥》的一集，我就不信了，变得无情而平静。无论如何，在肖战的新剧《鱼骨遥遥》的超现代改良中，还是有很多人需要去看看超现代的信息。时间长了，快一两年没有肖战的新剧了，看得出来，只要是肖战的新剧，虽然是二分之一的真相，但没关系。每次看到肖战新剧《鱼骨遥》的幕后花絮，都非常渴望这部剧能快点上演，尤其是肖战那嘹亮的嗓音和演技，真是让人惊叹。石英注意到神父，说道：“我死了，你会不会不高兴？”
，保护瞬间变成了损坏。肖战的新剧《玉骨遥遥》，无论是在痕迹、演技、声音、灯光效果等方面都无可挑剔，甚至与肖战之前的剧《陈情令》相近。虽然肖战的新剧《玉骨遥控》现在已经停播了，但关于《玉骨遥控》的话题，网络上的讨论却是无限的。更不得不提的是，肖战的这名装扮剧《玉骨遥遥》，更是激起了恋人和观众的食欲，让他们难以忘怀，欲罢不能。值得一提的是，玉骨遥的可进微博还表示， 2 0 2 2年鹅场大剧上线，更何况肖战的新剧《玉骨遥》一定会在今年一十一月与大家见面。肖战没有资源，没有传承，也没有传承。即使是全新剧的印刷版，也需要很长时间才能跳过评测，拿到印刷版许可证。而几位有资源、有底蕴、有后台的不同名人艺人，只要全新的剧集完成，就能及时播出，与恋人和观众见面。如果肖战能够弥补这个短板，这部全新的剧集可以尽快播完。及时恢复口碑，那么肖战的演技绝对会吸引更多的人观看。肖战是一个非常优秀的演员，具有很强的提升能力，有几颗苦柠檬和跳脚的苦鸡。肖战冷笑的目的，是因为肖战不合适。总之，如果你爱肖战，就请不断的帮助他；如果你不爱肖战，请不要恶意诽谤、抹黑、伤害他。让我们循环小板凳。耐心等待肖战新剧《玉骨遥》，一十一月首播。